ഹലോ നമസ്കാരം ആർ ബി ഐയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒരു ലോൺ എടുത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാക്കേജിൽ ലോൺ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൊറട്ടോറിയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോൺ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ലോൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ബാങ്കുകൾക്ക് ആർ ബി ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾ കൊടുത്തേക്കണ ഓഫറാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ അവരുടേതായ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരം ബാങ്കുകൾ പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ തരം ഇപ്പോൾ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ എൻ ബി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളൊരു ലോൺ എടുത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇ എം ഐ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഡെഫേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു ആശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ തരം ലോണുകൾക്കും ഈ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ഹോം ലോണ് കാർ ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ഈവൻ ബിസിനസ് ലോൺ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ നമ്മുടെ ലോൺ പീരീഡ് ഡിഫേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പീരീഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പെനാലിറ്റിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ബാങ്കുകൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആകുമ്പോഴുള്ള പെനാൽറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിനുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചാൽ സിബിൽ സ്കോറിലൊന്നും എഫക്റ്റ് ആവില്ല സിബിൽ സ്കോറിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കേസിൽ നമ്മളെ പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻകേസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് തന്നെയാണ് ആ പണം പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം പക്ഷേ അഡീഷണൽ പെനാൽറ്റി ഒന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ഒട്ടുമിക്കതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കും പക്ഷേ ഇത് ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓരോ ബാങ്കുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ പോണ ഇ സി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ബാങ്ക് ഇ സി എസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇൻ കേസ് അവിടെ പണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ട അതിനെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ബാങ്കിനെയും ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് കാരണം ചില ബാങ്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പൊളിച്ചെടുത്തേക്കണ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും ഇൻ കേസ് അവർ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒത്തിരി ന്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ലോൺ മൊറട്ടോറിയം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണൊരു സിമ്പിൾ നക്ഷല് ഈ പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ലോൺ റീപേയ്മെന്റിന്റെ ഡെഫേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി ഐയുടെ റൂളിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും അതർ 